വെറും മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് അവൺ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൂന്ന് പാക്കറ്റ് ഓറിയോ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ മിൽക്ക് പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആദ്യം നമുക്ക് കുക്കിയും ക്രീമും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഓരോ കുക്കിയും ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ക്രീം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ബിറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല പൗഡർ ചെയ്തെടുക്കണം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കുക്കി നല്ലോണം സിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം സിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് സിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഫൈൻ പൗഡർ ആക്കി എടുക്കണം പൗഡർ ചെയ്ത കുക്കിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ച് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മിൽക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മിൽക്ക് നമുക്കൊന്ന് വാം ചെയ്തിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് മൈക്രോവേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അധികം ചൂടാക്കാൻ പാടില്ല അധികം ചൂടാക്കിയാൽ ബാറ്റർ ശരിയാവില്ല മിൽക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കി നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വരണം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം കുറച്ച് ബട്ടർ തേച്ച് ഞാനൊന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബാറ്റർ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം നമുക്ക് കേക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാത്രം കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹീറ്റ് ഈവണായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ ബാറ്റർ ആക്കി വെച്ച ആ പാത്രം ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ലെഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ ലെഡുമ്മൽ എന്തെങ്കിലും ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അടച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ആ ഹോൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഞാനൊരു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ചൂട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ക്യൂവർ വെച്ചിട്ട് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം സ്ക്യൂവർ ക്ലീൻ ആയി വന്നാൽ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ സ്ക്യൂവർ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം ശരിക്കും ഈ കേക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം ഞാനിവിടെ ഐസിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഫ്രഷ് ക്രീം ഐസിങ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രഷ് ക്രീമിന് ഐസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായി ഫ്രഷ് ക്രീമിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഷുഗറും കുറച്ച് വെനില എസൻസും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഫ്രഷ് ക്രീം നല്ലപോലെ ബീറ്റായി കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി വരണം നമ്മൾ ബീറ്റ്റും എടുക്കുമ്പോൾ പീക്സ് വരണം അതാണ് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മേലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയാക്കാനും ടേസ്റ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫ്രഷ് ക്രീമിലേക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്പ് മെൽട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐസിങ് ചെയ്ത കേക്ക് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വെറും മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ് താങ്ക് യു